என்னோட சமூகத்தோட தான் இந்த கல்யாணம் நடக்குது என்னை யாரும் கட்டாயப்படுத்தல ஆரம்பத்துல எனக்கும் இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டம் இல்லைதான் ஆனா அப்புறம் அம்மா பேசி புரிய வச்சுட்டாங்க நான் ஆரம்பத்துல இஷ்டம் இல்லைன்னு சொன்னதை வச்சுதான் அண்ணா இப்ப இந்த புகார கொடுத்துருப்பாரு தெரியாம <laughs> இந்த ஒரு தடவை இவனை மன்னிச்சு விட்டுருங்க என் மேல இவனுக்கு பாசம் இல்லைனாலும் எனக்கு இவன் மேல வளர்த்த பாசம் இருக்குமா பாத்தியாயா இதுதான் தாய் மனசுங்கிறது இவங்களுக்காக உன்னை சும்மா விடுறேன் எல்லாம் கிளம்பி போங்க வடி நீங்க <laughs> 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 சம்மர்ஷன் <laughs> 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 Just a minute. மேடம் 
பெரியமா பெரியப்பா எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்களா எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க அம்மா சென்னைக்கு வந்தவ ஏன் வீட்டுக்கு வரல டைம் இல்ல ரேவதி பாத்தல எவ்வளவு பிஸியா இருக்கேன்னு தினமும் ஏதாவது ஒரு ஊர்ல ஷூட் பாறந்துகிட்டே இருக்க நீ கூட ஸ்டுடியோக்கு வா ஃபோன் பண்ணதோ ஏதோ டெக்னிக்கல் லைன்ல இருப்பேன்னு நினைச்சேன் இங்க வந்து பார்த்தா ஆர்டிஸ்டா இருக்க சம்பாதிக்கிறியா <laughs> 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 ஆமா கேக்கு மறந்துட்டேன் வாசு எப்படி இருக்காரு நல்லா இருக்காரு ஆமா உன் கல்யாணத்துல பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சாமே பெரியமா எல்லா விஷயத்தையும் போன்ல சொன்னாங்க ரேவதி வெயிட் பண்ண ஷார்ட் முடிச்சுட்டு மவுண்ட் ரோட் ஷிப்டிங் போறாங்களா கார்ல பேசி போலாமே இல்ல இல்ல அங்கெல்லாம் நான் வரல உன்னை பாக்கணும்னு வந்த உன்னை பாத்துட்டேன் நான் கிளம்புறேன் இப்பதான் வந்த அதுக்குள்ள கிளம்புறேன்னா எப்படி சொல்லு இல்ல இல்ல நீ ஒர்க்க பாரு நீ ஃப்ரீயா இருக்கும்போது எனக்கு போன் பண்ணு இல்ல வீட்டுக்கு வா பேசிக்கலாம் ஷார்ட் ரெடி வாங்க மேடம் கமிங் ஓகே ரேவதி நான் மறுபடியும் போன் பண்றேன் பாய் லேகா பாய் ஓகே ரெடி டேக் சைலன்ஸ் சைலன்ஸ் ச மச்சா ஒரு தம்மர் தா குடு இன்னோட ஒரே டென்ஷனா இருக்கா அந்த டைரக்டரும் புரோデューசரும் ஒரே டென்ஷன் படுத்துறாங்க பா ஜவுளி கடை விளம்பரம் ஹோம்லியான ஃபேஸ் வேணும்னு கேட்டாங்க நானும் புதுசு புதுசா எவ்ளோ காட்டிட்டேன் ரெண்டு பேரும் திருப்திய பட மாட்டேங்கிறாங்க இனிமே புதுசா ஏதாவது கொண்டு வந்தாதான் உண்டு ஏண்டா இந்த தொழிலுக்கு வந்தேன்னு இருக்கு எந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கறாங்க அதான் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே லட்சணமா வேணுமா ஹோம்லயா வேணுமா புடவையில பார்த்தா மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க இது வரைக்கும் ஐம்பது அறுபது பேரை காட்டிட்டேன் எதுலயும் திருப்தி இல்லைன்னா எப்படிப்பா நார்த்துல இருந்து நேகான்னு ஒரு புது பொண்ணு வந்திருக்கு இப்பதான் ஸ்டில் எடுத்துட்டு வர அந்த பொண்ணு என்ன பாக்குறியா ஹோம்லயா லட்சணமா இருக்குமா நீயே பாரு அப்பதான் <laughs> 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 உறவுகளும் வெளிச்சத்தில் உண்மைகளும் பாசத்தின் கதவுகளும் என்றைக்கு திறந்திடும் நெஞ்சே திரை போடும் சந்தர்ப்பம் மறைந்தோட கூடாதா காலத்தின் கையில் தான் பதில் உள்ளதா ஒரு பட்டு பூவில் இரு சொட்டு தேன் துளிகள் சொந்தம் கொண்டதே அட பாச போரில் வெறும் வந்த சேற்றில் அவை கண்ணீரானதே யாரோ சொல்லெறிந்தாரோ சரிவா நம்ம வேலையை பார்ப்போம் அம்மா 
அம்மா சொல்றது தான் உண்மை என்னோட சமூகத்தோட தான் இந்த கல்யாணம் நடக்குது இஷ்டம் போகுது ரொம்ப ரத்தம் வருதுண்ணே ஹாஸ்பிட்டல் போலாண்ணே அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேணா விடுங்க வாங்கண்ணே போங்க உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு நாள் கூட ஆனது இல்லையா வீட்டுல ஏதாவது பிரச்சனையா டே அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல விடுங்க சொல்லிட்ட விடு போய் வேலை பாருங்க போங்க என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அடிப்பட்டு <laughs> பெசாம் போய் வேலை பாருங்கடா போங்கடா அவங்களே எதுக்காக வரட்றீங்க அவங்களுக்கே உங்க மேல இவ்ளோ அக்கறை இருக்கும்போது எனக்கு இருக்காதா உண்மை சொல்லுங்க எங்க போனீங்க என்ன நடந்துது அது பொண்ணல்ல அர்ச்சனா வேலை செய்யும்போது கொஞ்சம் கவன குறவா இருந்தது அவ்ளோதான் இல்ல நீங்க வேலை செய்யும்போது இவ்ளோ கவன குறவா இருக்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க போன இடத்துல தான் எதுவோ நடந்துருக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க இப்ப சொல்ல போறீங்களா இல்லையா ஐயோ அர்ச்சனா ஏ மறுடி மறுடி அதே ஞாபகப்படுத்தி என்ன வேதனை படுத்துற விடா நான் வேதனை படுத்துறேனா அப்போ வேதனை படுற அளவுக்கு என்னமோ நடந்துருக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க ஏ அமைதியா இருக்கீங்க உங்களுக்கு பொய் சொல்ல தெரியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் நமக்குள்ள எந்த ஒளியும் மறைவும் இல்ல என்கிட்ட உண்மையா இருக்கிறது சத்தியம்னா என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள எந்த ஒளியும் மறைவும் இருக்க கூடாதுன்னு நீங்க தானே சொல்லிருக்கீங்க இப்ப நீங்களே உண்மையை மறைக்கிறீங்கன்னா அப்ப என்ன பொண்டாட்டியா ஏத்துக்கல இருந்தா அர்த்தம் என்ன அர்ச்சனா நீ 
அப்ப என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுங்க அவமானப்பட்டீங்க <laughs> அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம கொஞ்சம் கூட நன்றி இல்லாம இப்படி நடந்திருக்காளே அவெல்லாம் ஒரு மனுஷியா அவன் நல்லாவே இருக்க மாட்டான்